नमस्ते सतम मेरा नाम है सनी और आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो बच्चों आज मैं बात करने वाला हूँ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस लेके पढ़े या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके पढ़े जैसे कि मेरा बहुत सारे दोस्त है मेरा जूनियर से वो सब समय कहते रहता है कि भैया मैं क्या लेके पढ़ू कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ू या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके पढ़ू सब्जेक्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा है सब तो ऑलमोस्ट सेम ही है क्या लेके पढ़ू क्या ना लेके पढ़ू बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है तो मेरे को सिर्फ यही बोलना है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज्यादा कोई फर्क नहीं है ठीक है आपको कंप्यूटर साइंस में आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ोगे वही सब्जेक्ट आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी पढ़ोगे पर क्या होगा सेमिस्टर्स अलग होगा पकड़ लीजिए जो सब्जेक्ट आप कंप्यूटर साइंस में फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हो वही सब्जेक्ट आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिक्स सेमेस्टर में पढ़ रहे हो जो सब्जेक्ट आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेवन सेमेस्टर में पढ़ रहे हो वही सब्जेक्ट आप कंप्यूटर साइंस में फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो बात इतना सही है उससे ज्यादा कोई बात नहीं है लगभग लगभग आपका 90 टू 95 सब्जेक्ट सेम होता है हाँ इसके ऊपर एक दो चीजें हैं एक चीज है कि कंप्यूटर साइंस को हम लोग इंजीनियरिंग में मदर ट्रेड कहते हैं जैसे कि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सब कुछ हो गया मदर ट्रेड वैसे ही कंप्यूटर साइंस को हम लोग इंजीनियरिंग में मदर ट्रेड कहते हैं पर ये इसका भी मतलब कुछ फायदा भी है नुकसान भी एक तो आप बोल सकते हो कि मदर ट्रेड लेके मैंने इंजीनियरिंग किया कंप्यूटर साइंस लेके पर इसका एक नुकसान भी है देखिए फायदा क्या होता है कि अगर आप किसी बड़े बड़े कंपनी में जाते हो जैसे कि आप गूगल माइक्रोसॉफ्ट इस जगह में अगर कभी जॉब करने के लिए जाते हो तो आपको मतलब फायदा है कि कंप्यूटर साइंस मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस दोनों को ही बोलो लेते हैं पर कंप्यूटर साइंस अगर होता है तो ज्यादा आपको अच्छा रहेगा वहां पे पर क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो नॉर्मल छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता पर अगर आप लाइक आई एस आई लेवल का गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो उस रैंक के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तब बोलो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को वो लोग नहीं लेते जितना तक मैंने रिसर्च किया ये पता नहीं चला मुझे क्यों नहीं लेते पर बोलो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बंदे को नहीं लेते वो लोग लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बंदे को बात सेम ही है बल्कि उन लोगों को वैल्यू देना चाहिए था कंप्यूटर साइंस को क्योंकि ये मदर ट्रेड है अगर आप पकड़ लीजिए कि अगर आप जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में जी मेन में कहीं पे भी अगर आप रैंक करते हो पकड़ के चलो आप दस हजार रैंक किए फिर पांच हजार रैंक किए आप एक अच्छा सा कॉलेज में आप जाना चाहते हो तो वहां पे कंप्यूटर किसी भी कॉलेज में जो कॉलेज कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं उसमें कंप्यूटर साइंस का भी सीट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी सीट होता है तो पहले कंप्यूटर साइंस का सीट पहले फिलअप होता है उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सीट फिलअप होता है तो उस हिसाब के साथ पहले तो मतलब सबको कंप्यूटर साइंस में जॉब ज्यादा मिलना चाहिए था गवर्नमेंट को चाहिए था कि हाँ कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी ज्यादा रखना चाहिए था पर वो लोग ऐसे नहीं करते बोलो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रखते हालांकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट सेम ही है तो अगर आप चूज करते हो कि ठीक है मेरे को सेफ साइड रख के चलना है मेरे को मतलब प्राइवेट जॉब भी चाहिए होगा और अगर अच्छा नसीब रहा तो मुझे गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए होगा तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर का सोच समझ के सब्जेक्ट चॉइस कीजिएगा तो अगर मुझे ये पता होता तो मैं पहले से ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबको रिकमेंड करता तो अभी फिलहाल इतना ही आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज इसको कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू फिर मिलते हैं